。在本次采访中，你们将完全遵循本心，不刻意隐瞒，不夸大其词，承诺回答的所有问题都真实无误，能够保证吗？能保证。如有撒谎，全打雷劈。<笑>你没想到他撒，你没想到那那我那个呃，同少，别打雷劈。那我旁边的是在《人生路不熟》里饰演万一帆的范晨晨啊。那在我旁边坐着的是在《人生路不熟》里面饰演这个武力值超高的可爱周微雨。第一次相遇是在电影节，九点的视频。我之前有跟他说过，我因为我看过他跟那个山姆导演拍的那个片子，就是就是我要我们在我要我们在一起，我就说特别喜欢那个那个片子。之前我就说想合作哪个女演员，我跟就是其他导演提，我说想跟静怡合，结果就这次就有机会就合作了。静怡知道这件事吗？我有听别的导演跟我说过，说晨晨想合作，因为那天其实当时是跟徐帆老师一起在宣传电影，然后他突然进到房间来，其实是想打个招呼。我以为他是来看徐帆老师的，我就啊，然后就没了。对，你没有想说要搭一下话？呃，我不好意思啊，我不能跟人家一上来就说我特特喜欢你的电影。哎，怎么怎么着？因为在年轻人打招呼没有一个契机，找不好一个话口，很容易把天给聊死。那后面是怎么搭上话的？加加了微信，帆姐的女儿是我的这个小粉丝，有时机会正好我去就是拜访一下帆姐，正好那那天静怡在里面，然后帆姐说你跟静怡不认识吗？哎，快加加个微信。那你们在拍摄电影的时候，两个人在聊你们之前的际遇这些。有说。对，还是觉得很奇妙的是那个，就是有那个粉丝拍出来的那图，我也是刚下戏，那时候还胖，<笑>那时候扶着他去那个上台的，有一张就是他穿白色的一个裙子，然后我穿了个西装，对比的那张照片正好是在电影里的万一帆跟朱慧宇，所以觉得还是挺感触。我觉得他骑单车就挺憨的，我是真没想到他不会骑单车。是我，我只是不会骑双人的单车。啊、对，单车我还是会骑，你老欺负我吧，他也欺负不了别人，就只能欺负我。但我也只是这么说啊，就是老告状告状导演说他欺负我。其实我根本就没有。其实看花絮的时候看到，就是静怡在叫狗狗的时候，让晨晨一下靠过去了。你当时是在想什么？<笑>他老说我像一只金毛。<笑>我们那天拍那个宠物店，<笑>我们是在给金毛洗澡，他说老说我像一只小金毛。<笑>嗯、那你觉得他像什么？那你就像小小小小小小,小，好好说啊，这可是天打雷劈的事儿啊！啊，你像那个，呃，那个昨天抱着那小猪，行。那觉得对方跟戏份里面的反差大吗？还是有不一样吧？对，还是有不一样。因为我现实中聪明啊。哇，静怡，你觉得？我。<笑>来吧，对，你先说吧，我先听听。最有反差感吧，嗯，最可爱的吧，最可爱的。两人拍戏的时候会觉得谁会照顾谁一点？谁照顾谁？你照顾我，他照顾我。那把枪刚才已经举到这儿了，我说谁照顾谁？<笑>你就还是会觉得他有的时候感觉会比我还成熟。老老成一点吧。对，就是会觉得还是比较的稳。<笑>其实，比如说我们大家一起出去吃饭，因为我其实是一个比较社恐的人，就是可能我吃饭真的就是坐在那儿。但是，比如说这些前辈啊，大家他就会啊带我去介绍一下呀、啊，破冰。对，接下来我来聊一下刚刚这个采访当中的一些关键词。首先呢，张静怡说，如果我撒谎的话呢，我就天打雷劈。那么天打雷劈呢是呃经常出现在影视剧当中的一个词，然后现实生活当中呢，当一个人做出了一些许诺的时候呢，他往往会这样说，就是说如果我说假话，我就天打雷劈。这个词呢翻译成英文其实就是 be struck by lightning and split into two， 也就是说被这个闪电劈成了两半啊，非常狠的一个诅咒。那么范丞丞形容他扮演的这个角色呢？是一个武力值超高又非常可爱的一个角色。所谓武力值呢，指的就是 combat power or fighting strength， 啊、呃，也就是说这个很能打啊、呃。那么后面还有一个词呢，我就是主持人问他们后面是怎么样搭上话的。所谓搭上话呢，意思就是说你们后来又是怎么样接触并聊天的。所以搭上话意思就是说 strike up a conversation。那个范丞丞形容自己呢，说我看起来更老成一点。所谓老成呢，其实就是说看起来比较成熟一些，是超出这个年龄的成熟。比如说他实际年龄只有二十岁，但是，呃，给人的感觉呢是二十五岁甚至更大。那么这个人呢就可以被说成是看起来比较老成。所以老成呢就可以翻译成 mature or 
sophisticated。那么张静怡还说呢，他这个人呢，其实现实生活当中呢是比较的害羞，有一些社恐啊。所谓社恐呢，就是 social anxiety， social anxiety。那么后面呢，就是说他们就是导演创造了一个机会，让他们可以进行这个破冰。破冰呢，就从字面上意思来讲呢，就是 breaking the ice， 就是打破这个冰层。那用在这个地方呢，就是它有另外一种意思，就是说缓解这个尴尬，就是两个人初次见面不太好意思呃讲话。有点不好意思，然后破冰就是说缓解这个尴尬的意思 ，relieve embarrassment。